독일 크리스마스 마켓에 테러리스트가 트럭으로 돌진해서 11명을 살해했어요. 또한 무신론자들을 최대한 많이 살해하기 위한 화재 방법도 계획했어요. 안녕하세요 아줌마예요 2016년 독일 베를린의 크리스마스 마켓에 테러가 있었어요. 사람들이 많이 모여있는 크리스마스 마켓에 테러리스트가 트럭으로 돌진해서 11명을 살해했어요. 그 이후부터 사람들이 많이 모이는 곳에는 출입구에 방벽을 설치하여 자동차 테러를 막고 있어요. 2023년에는 테러리스트들을 독일 경찰이 체포했어요. 이 테러리스트들은 2016년 크리스마스 마켓 트럭 테러를 모방하여 퀄른의 크리스마스 마켓에서 트럭 테러를 일으키려고 했어요. 또한 무신론자들을 최대한 많이 살해하기 위한 화재 방법도 계획했어요. 다행히 이들이 테러를 실행하기 하루 전에 경찰이 이들을 체포하여 테러를 막을 수가 있었어요. 독일에서는 저도 외국인이라서 외부에서 들어온 사람이기는 한데 일반적인 외국인 말고 독일을 파괴시키려는 외국 사람들이 있어서 사회적으로 큰 문제가 되고 있어요. 폭행, 강간, 살인, 크고 작은 테러가 자주 일어나고 있어요. 이런 것들이 사람들을 불안하게 만들고 시와 국가 재정을 축내고 있어요. 테러를 막기 위해서 크리스마스 마켓으로 진입할 수 있는 길 중에 자동차가 통행할 만큼 폭이 되는 길에는 방벽을 설치하고 경찰과 경비원이 순회를 해요. 크리스마스 마켓 외에도 사람들이 많이 모이는 곳은 철근, 시멘트, 물통 등으로 차량을 통제해요. 그래서 크리스마스 마켓 테러가 있기 전보다 시에서 지출해야 하는 운영비가 더 늘어나게 되었어요. 따라서 크리스마스 마켓에서 영업하려는 참가자들의 참가비가 올라갔어요. 참가비가 올라갔으니까 참가자들은 판매하는 물건의 가격을 올렸고요. 결국 최종 소비자는 물가가 오른 것을 체감하게 되는 거예요. 저도 한 도시의 크리스마스 마켓에 한지공예로 10년 이상 참가하고 있는데 저도 작년에는 판매 가격을 올려야 했어요. 우리 집에 위험한 사람이 들어오면 불안한 감정이 드는 것은 기본이고 가족이 다치고 돈도 들죠. 외부인을 위해서 밥해주고 빨래해 주었는데 우리 가족까지 다치게 되는 상황인 거예요. 오늘 제 이야기는 여기까지입니다.